வெரி குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஐக்யூப் லேர்னிங் சென்டர் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிடோட மெக்கானிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளூயிடோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் ஃப்ளூயிடோட மெக்கானிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லை ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் இருக்கு அப்போ அதோட அதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ மெக்கானிக்ஸ்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ மெக்கானிக்ஸ்னாலே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதிலிருந்து ரிலேட் பண்ணி ஃபோர்ஸ் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்ன்றது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்ன்றது ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மாஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒர்க் டன் ஸோ ஒர்க் டன் சேஞ்ச் இன் ஒர்க் டன் சேஞ்ச் இன் ஒர்க் டன்ன்றது என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி ஸோ இதே இது இந்த ஒர்க் டன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் நமக்கு மெக்கானிக்ஸோட பேசிக்ஸ் ஸோ ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அது என்ன டைமுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி இட் வில் பி வி வில் பி கால்குலேட்டிங் த வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்ன்றது ஆக்சலரேஷன் ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகலுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆக்சலரேஷன் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்ன்றது பவர் சேஞ்ச் இன் ஒர்க் டன்ன்றது எனர்ஜி ஸோ இன்னும் இன்னொரு சரி இன்னொரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா எனர்ஜியில் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி பார்ப்போம் ஸோ ஒன் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி த செகண்ட் ஒன் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ இதே இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸில் பார்க்கும்போது நமக்கு மூணாவதாக ஒரு இது வந்தது எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பேசிக்ஸ் இப்போ இதில் இன்னொரு பேசிக் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ன்றதை நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா டார்க் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இது ஒரு பேஸ் ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட்ஸில் இதுவரை நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் ஸோ த பார்ட்டிகல் இஸ் சாலிட் ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இதுவரை பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூயிடோட மெக்கானிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிடோட ஆக்ஷன் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஓகே சரி இப்போ ஃப்ளூயிடுன்னு வரும்போது நம்ம இதுவரை நம்ம மாஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இந்த மாஸ்ன்றதை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மாஸ்ன்றதை நம்ம என்னவா மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் மாஸ்ன்றதை நம்ம என்னவா மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஏன் டென்சிட்டின்னு மாற்ற போகிறோன்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி இருக்குது ஒன்று ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிள் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டி த்ரீ டைமென்ஷன் சிங்கிள் டைமென்ஷன் வரும்போது டென்சிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீனியர் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் லீனியர் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இது டூ டைமென்ஷன் வரும்போது அது மாஸ் டிவைட் பை ஏரியா மாஸ் டிவைட் பை ஏரியா இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் தி சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷன் வரும்போது மாஸ் டிவைட் பை வேல்யூம் மாஸ் டிவைட் பை மாஸ் பர் யூனிட் வேல்யூன்றது என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் தி டென்சிட்டி ஸோ எம் டிவைட் பை வி இஸ் ஈக்வல் டு ரோ டென்சிட்டி எப்படி இது பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரோவோட மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம் வேல்யூமோட யூனிட் மீட்டர் கியூப் அப்போ டென்சிட்டியோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் திஸ் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் டென்சிட்டி சரி இப்போ எதுக்காக மாஸ்லேருந்து டென்சிட்டிக்கு மாறுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஏன் மாஸே வச்சு கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியதுண்ணா எல்லாத்தையுமே எதுக்கு நம்ம டென்சிட்டிக்கு மாறணும் அப்படி டென்சிட்டிக்கு மாறுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்
இப்போ நான் வாட்டர் இதில் எடுத்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டரோட மாஸ் வந்து நான் ஹண்ட்ரடு கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் வாட்டரோட மாஸ் வந்து ஹண்ட்ரடு கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரடு கிராம்ஸ்ன்றதை நான் கிலோகிராமாக மாற்றினேன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் ஷேர் இப்போ இதோட இது இதோட வேல்யூம் இந்த வாட்டரோட வேல்யூம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா சம் மீட்டர் க்யூப் மீட்டர் க்யூபில் எடுக்கும்போது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் க்யூப்னு வரும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் க்யூப் அப்படின்னு வரும் இதே இது சென்டிமீட்டரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரடு கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் பெர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஸோ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூப்ன்றது தான் நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ சென்டிமீட்டரை மீ மீட்டராக மாற்றணும்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே க்யூப் இருக்குது அப்போ என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் க்யூப் ஸோ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டென் ஹண்ட்ரடுன்றது டென் ஸ்கொயர் அப்போ டென் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் க்யூப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இப்போ நமக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இப்போ நான் எடுத்திருக்க பார்ட்டிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதோட அது என்ன வேல்யூமுக்கு நான் வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூபு வேல்யூமுக்கு வாட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஃபைனல் அவுட் பட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் வந்துருக்கு சரி இப்போ இதை வச்சு எதுக்கு சார் டென்சிட்டி எடுத்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறோம் சரி அடுத்தது இன்னொன்று பார்ப்போம் இப்போ இதே இதே பீக்கரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வாட்டரோட மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இந்த வாட்டரோட மாஸ் என்ன அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இது என்ன வேல்யூமுக்கு ஆக்கு போய் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூப் இது என்ன வேல்யூமுக்கு ஆக்கு போய் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஸோ இதோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் த்ரீ which is equal to 1000 kg per meter cube. So, நான் என்ன வேல்யூமில் வாட்டரை ஃபில் பண்ணனாலும் என்ன வேல்யூமில் நான் வாட்டரை ஃபில் பண்ணனாலும் வேல்யூமும் சேஞ்ச் ஆகும் மாசும் சேஞ்ச் ஆகும் வேல்யூம் வில் சேஞ்ச் இப்போ நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா வாட்டரோட வேல்யூம் சேஞ்ச் ஆகும் மாசும் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் நமக்கு டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து வாட்டரில் மட்டும் இல்லை டென்சிட்டின்றது எந்த ஒரு லிக்விட் எடுத்தோம்னாலும் அந்த பர்டிகுலர் லிக்விடோட டென்சிட்டி நம்ம என்ன வேல்யூம்க்கு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இட் வில் பி கான்ஸ்டண்ட் சரி ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நேராக டென்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறோம் ஸோ டென்சிட்டி அப்படின்றது ஒரு லிக்விட் ஒரு பர்டிகுலர் லிக்விடுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூம் எடுத்தோம்னாலும் அந்த பர்டிகுலர் லிக்விடை என்ன வேல்யூம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதோட டென்சிட்டி எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டென்சிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்து நம்ம எதை வச்சு அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி வில் பி கோயிங் டு அனலைஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி டென்சிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஓகே சரி ஸோ இதில் வேறு என்னெல்லாம் இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்சிட்டின்றது மாஸ் டிவைட் பை வேல்யூம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாஸ்லேயும் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு சைடும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் டிவைட் பை வேல்யூம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஜி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டென்சிட்டி இன்டு ஜி இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன்டு ஜி டிவைட் பை வேல்யூம் எம் இன்டு ஜி டிவைட் பை வேல்யூம் எம் இன்டு ஜின்றது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயிடுன்னு தெரியும் வீன்றது வேல்யூம் ஆஃப் த ஃப்ளூயிடு ஸோ இந்த ரோ ஜியை நான் என்ன பண்ணுறேன் அ
இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் நான் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அடுத்த ஃபார்மட் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூன்றது இதோட இன்வர்ஸ் மா வேல்யூம் ஆஃப் ஃப்ளோயிட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் ஃப்ளோயிட் அதாவது ஒன் டிவைட் பை ரோ சரி ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியில் தான் நம்ம என்ன கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இப்போ ஒரு லிக்விடோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்போ என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ரோயல் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இன்டு ஜி டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்டு ஜி இப்போ ஜி ஜி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்னு வரும்போது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் வருது அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜி ஜி கேன்சல் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இப்போ வாட்டர்ன்றது வந்து பேசிக் மீடியம் ஆஃப் லிக்விட் அதனால் நம்ம எந்த ஒரு லிக்விடோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கம்பேர் பண்ணாலும் எதோட கம்பேர் பண்ணுறோன்னா வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணுறோம் இதே இது கேஸஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா எதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏரை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா கேஸஸை பொறுத்த லெவலில் நமக்கு பேசிக் மீடியம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏர் இதே லிக்விடை பொறுத்த லெவலில் நம்மளோட பேசிக் மீடியம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் நம்ம லிக்விட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியிங் டென்சிட்டிஸ் ஆஃப் லிக்விட் வாட்டர் சி வாட்டர் மெர்க்குரி எத்தில் ஆல்கஹால் பிளட் ஏர் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இன்டர்ஸ்டல் ஸ்பேஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டிஸ் இப்போ வாட்டரோட டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் அதாவது ஒன் இன்ட்டு டென் போவ த்ரீ இப்போ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் இதே இது சி வாட்டரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ வாட்டரோட சி வாட்டரோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சி வாட்டர் இட் கண்டெயின் சம் சால்ட் கண்டென்ட்ஸ் அதனால் அதோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் எத்தில் ஆல்கஹாலோட டென்சிட்டி வந்து எயிட் நாட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் பிளட்டோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் அடுத்து ஏரோட டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் ஆக்சிஜன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஹைட்ரஜன் நைன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டர்ஸ் பெல்லா ஸ்பேஸ் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா கேஸஸோட டென்சிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் இதே இது பார்ட்டிகிள்ஸோட டென்சிட்டின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி பேம்புவோட டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் பைன் ஃபைவ் தேர்ட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு வுட் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது சரி இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே நமக்கு இருக்கிறது லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது சரி இப்போ இது ரெண்டும் இது ரெண்டையும் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வாட்டரோட டென்சிட்டி இப்போ ஒரு பீக்கரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வாட்டர் எடுக்கிறேன் ஒரு பீக்கரில் நான் வாட்டர் எடுக்கிறேன் ஸோ வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் வாட்டரோட திஸ் இஸ் வாட்டர் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டீக் டீக் வுட் இருக்கு இல்லையா ஸோ டீக் தேக்குன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஸோ இந்த டீக் வுட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வாட்டரில் போடுவோம் ஒரு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க ஒரு டீக் வுட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நான் வாட்டரில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த டீக் வுட்டோட டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் சரி இப்போ இந்த டென்சிட்டியோட ரேஷியோ இந்த டென்சிட்டியோட ரேஷியோ நான் ஆல்ரெடி ஒன்று ஒரு சின்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தேன் ஸ்பெசி
ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் மெட்டீரியல் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் மெட்டீரியல் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு போட்டோன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியலோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆர் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் இன் லிக்விட் இன் லிக்விட் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா டீக் ஃபுட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் டீக் ஃபுட் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் டீக் ஃபுட் டென்சிட்டி ஆஃப் டீக் ஃபுட் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் செவன் டூ ஸோ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு வருது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டீ குட்டை நான் இந்த வாட்டரில் வாட்டர் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டீ குட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டரில் ஃப்ளோட் ஆகும் இப்போ இந்த டீ குட்டில் எவ்வளோ போர்ஷன் வந்து உள்ள எவ்வளோ போர்ஷன் வந்து இப்போ இந்த டீ குட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஸ்லாக்ட் ஆகும் அது எம் இன் டு ஜி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இப்போ வாட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஒரு அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு மேலே ஒரு அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டீ குட்டை மேலே மூவ் பண்ணோம் இப்போ எம் இன் டு ஜி டவுன்வர்ட் ஸ்லாக்ட் ஆகுது அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட் ஸ்லாக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டீ குட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் எப்போ இந்த டீ குட் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த டென்சிட்டியை விட வாட்டரோட டென்சிட்டியை விட நம்ம எதில் அந்த மெட்டீரியல் எந்த லிக்விடில் ஒரு மெட்டீரியலை போடுறோமோ அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டியை விட நம்ம அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலோட டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ளோட் ஆகும் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் டூ அதாவது செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த டீ குட் வந்து செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வாட்டருக்கு உள்ளே இருக்கும் இட் வில் பி இன் இட் வில் பி இன் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வில் பி இன் வாட்டர் அண்ட் தி ரிமைனிங் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வில் பி இன் ஏர் ரிமைனிங் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்ச செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சிட்டி வந்து செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூம் ஆர் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டரில் இருக்கும் பேலன்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஏரில் இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இப்போ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பீக்கரில் நான் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பீக்கரில் நான் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி ஒரு பீக்கரில் நான் மெர்க்குரி எடுக்கிறேன் இந்த மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இப்போ இதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏதோ ஒரு மீடியமை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சு ஒரு பிரிக்கை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிரிக்கோட டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பிரிக்கை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு பிரிக்கை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் திஸ் இஸ் அ பிரிக் அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் பிரிக் இஸ் ஸோ பிரிக்கோட டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் ஸோ பிரிக்கோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அப்போ இதோட ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் பிரிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெர்க்குரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் நைன் இது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன்னு வரும் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் தௌ ஸோ சாரி இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்து இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன் டிவைட் பை நைன் விச் இஸ்
ஸோ இந்த பிரிக்கோட இந்த பிரிக்கோட லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஆர் லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெர்க்குரி இட் வில் பி இன்சைட் மெர்க்குரி இட் வில் பி இன்சைட் மெர்க்குரி அண்ட் பேலன்ஸ் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரிக் வில் பி அவுட் சைட் தி மெர்க்குரி எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வில் பி அவுட் சைட் தி மெர்க்குரி ஏன் அவுட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இதில் எம் இன் டூ ஜி இது டவுன்வர்ட்ஸில் எம் இன் டூ ஜின்ற ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த மெர்க்குரி ஒரு அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் இந்த மெர்க்குரி ஒரு அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் பர்சன்டேஜ் உள்ளே இருக்கும் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் வில் பி அவுட் சைட் தி மெர்க்குரி ஸோ வேல்யூம் இன்சைட் வேல்யூம் வில் பி லெவன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் அவுட் சைட் வேல்யூம் வில் பி outside volume will be 89 percentage this is due to relative density between the brick the density of the brick and density of the mercury so idoda comparison la da nama enna pandrom appadina inda relative density find out pandrom inda relative density la irundhu nama enna identify panna mudiyum appdin pathinga evlo volume ulla pogum evlo volume velila irukum appindradha nama measure panna ipo idhe idhe innum irukku appa for example ipo vandu <laughs> நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீல் எடுக்கிறேன் ஸ்டீலோட டென்சிட்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஸ்டீலோட டென்சிட்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஒரு ஒரு மெட்டீரியலில் நான் வாட்டர் எடுக்கிறேன் வாட்டரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் வாட்டரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இது நான் ஒரு ஸ்டீல் மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஸ்டீல் மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன் இதோட டென்சிட்டி வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் ஸ்டீலோட டென்சிட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இப்போ ஸ்டீலை வந்து நான் வாட்டரில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் திஸ் இஸ் தி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி பிட்வீன் ஸ்டீல் அண்ட் வாட்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை தௌசண்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் செவன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா செவன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜின்றதே கிடையாது ஆக்சுவலாக இஃப் இட் கிராசஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாலே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து சிங்க் ஆகி கீழே போயிடும் அந்த மெட்டீரியல் வந்து இட் வில் சிங்க் அண்ட் இட் வில் கோ டு தி டவுன் ஸ்ட்ரெஸ் அது வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃப்ளோட் ஆகாது அது ஃபுல்லாக அதோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேல்யூ மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும்போது த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூம் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் வில் சிங்க் அண்ட் கோ டு தி பாட்டம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் லிக்விடு அந்த லிக்விடோட பாட்டம் ஸ்பேஸில் போய் அதோட ஸ்பேஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஆக்குபை பண்ணிக்கும் சரி இப்போ இதே இது ஒரு மெர்க்குரியில் ஒரு மெர்க்குரி மீடியம் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி இஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இதே இது ஒரு ஸ்டீலை வந்து இதில் நான் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் விச் இஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் which is approximately equal to 7850 divided by 13600 which is approximately equal to 0.6 that is 78000 divided by sorry 7800 divided by 13000 abdin potona approximately enna varum appadina 0.6 abindra value approximately it is equal to 0.6 so 60 percentage of 60 percentage of steel vande ulla poidum 60 percentage will be inside inside the surface and 40 percentage will be above the surface of the mercury okay so overall you will clear i am going to understand the concept okay let us move on to the next concept ipa adutathu ipa idu vara nama mechanical motions la paathadalla force andha mari paathittu force moment மாஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து நான் மாஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு இதை பிக்சரில் கொண்டு வந்துட்டேன் சரி டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு டேர்மை நான் பிக்சரில் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ அது நல்ல அடுத்த டேர்ம் நான் எதை வேறு மாதிரி மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸுன்றதை நான் வேறு மாதிரி மாற்ற ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்டு பை பேஸ்கல் அண்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால் தஸ் பேஸ்கல்லாம் ஸோ பேஸ்கல்லாம் பேஸ்கல்லால் நம்ம புதுசாக ஒரு டேர்ம் உள்ள கொண்டு வர போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸுன்றதுக்கு பேல வி ஆர் டேக்கிங் இட் டு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸுன்றதுக்கு பேல வி ஆர் டேக்கிங் இட் டு ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா 
ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ப்ரெஷர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஆர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா ஆர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா சரி இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு டேர்ம் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ ப்ரெஷருன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இன் அ லிக்விட் இன் அ பர்டிகுலர் ஏரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இன் அ லிக்விட் இன் அ பர்டிகுலர் ஏரியா ஒரு மெட்டீரியலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிக்விடை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு சாரி ஒரு லிக்விடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லிக்விடில் நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லிக்விடோட ஃபோர்ஸஸ் இந்த லிக்விடோட ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலில் ஆக்ட் ஆகுது இந்த லிக்விட் லிக்விடோட ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டீரியலில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந் அது ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் அ டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு லிக்விடுக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லிக்விட் வந்து கீழேருந்து மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி அப்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் that is called as the upthrust force or bio and c force which is explained by archimedes bio and c force and so on bio and c force which is explained by archimedes principle sir adu nam later paapom so first basic um, for pressure under the force divided by area ipo inda liquid nala or force create aagudhu and the force oda value pathi da nam paaka porom sir இப்போ ஜென்ரலாக ப்ரெஷருன்றது மா ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸுன்றது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா எம் இன்டு ஜி டிவைட் பை ஏ எம் இன்டு ஜி டிவைட் பை ஏ நம்ம இப்போ லிக்விடுன்றதுனால இந்த மாஸை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா லிக்விடில் நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் டிவைட் பை வேல்யூம் அப்போ மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி இன்டு வேல்யூம் ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி இன்டு வேல்யூம் இன்டு ஜி டிவைட் பை ஏ சரி இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் நான் எடுக்கிறேன் ஒரு மெட்டீரியல் நான் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மெட்டீரியலோட ஏரியா ஏ இந்த மெட்டீரியலோட ஹைட் வந்து ஹெச் இதே இது நம்ம ஒரு கியூபிக் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் இப்போ திஸ் பர்டிகுலர் மெட்டீரியலோட ஏரியா ஏ இந்த மெட்டீரியலோட ஹைட் வந்து ஹெச் அப்போ ஒரு மெட்டீரியலோட வேல்யூம்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியலோட வேல்யூம்ன்றது த ஏரியா ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் இன்டு ஹைட் ஏரியா ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் இன்டு ஹைட் அதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ரெஷருன்றது என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி இன்டு வேல்யூம் வேல்யூமுக்கு பதிலாக ஏரியா இன்டு ஹைட் இன்டு ஜி டிவைட் பை ஏ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ஏ ஏ கிட்ஸ் கேன்சல்ட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி இன்டு ஹச் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி இன்டு ஹச் ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு மெட்டீரியலை நான் டவுன் டேர்ம்ஸில் ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன வந்துடுது அப்படின்னா மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்றது வந்துடுது ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹெச் ப்ரெஷரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ரோ ஜி ஹெச் சரி இப்போ இதே இது ஒரு லிக்விடில் ஒரு லிக்விடில் ஒரு மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ப்ளேஸாக இருக்குது ஒரு மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ப்ளேஸாக இருக்குது இப்போ இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் ரெண்டுலேயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரே கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் அஸ் அ ஹைட் இஸ் சேம் சரி இப்போ இந்த மெட்டீரியலை வந்து நான் ஹரிசாண்டலாக ஆக்சலரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக ஆக்சலரேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஹரிசாண்டலாக இதோட லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா எல் இதோட ஆக்சலரேஷன் வந்து ஏ அப்படின்னா அப்போ இதில் இருக்க ப்ரெஷர் வந்து ரோ இன்டு ஏ இன்டு எல் இங்கே ஜிக்கு பதிலாக என்ன வந்துடுது அப்படின்னா ஏ ஹச்சுக்கு பதிலாக என்ன வந்துடுது அப்படின்னா எல் லென்த் ஸோ வெர்டிக்கல் பொஷனில் வரும்போது ரோ ஜி ஹெச்ன்றது எந்த பொஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் வெர்டிக்கல் பொஷன் அண்ட் ரோ ஏ எல்ன்றது எந்த போர்ஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரிசாண்டல் போர்ஷன் ரோ ஏ எல்ன்றது எந்த போர்ஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரிசாண்டல் போர்ஷன் ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக எந்த டேர்ம் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கே மேஜர் ரோல் ப்ள
பேஸ்கல்ஸில் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ப்ரெஷர்னு மாற்றும் போது ஃபோர்ஸை ப்ரெஷராக மாற்றும் போது இப்போ மாசை டென்சிட்டியாக மாற்றும் போது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்தது அப்போ ஃபோர்ஸை ப்ரெஷராக மாற்றும் போதும் ஒரு அட்வான்டேஜ் வரும் இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இங்கே மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எஃப்ஏ எஃப்சி எஃப்பி சரி இப்போ எஃப்சின்ற ஃபோர்ஸ் எஃப்சின்ற ஃபோர்ஸ் எந்த ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏடிபிஇ ஏடிஇபி எந்த ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏடிஇபி இந்த ஏரியா வந்து நான் ஏசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப்சி டென்ஸ் டு ஏசி அப்போ ப்ரெஷர் அட் சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்சி டிவைட் பை ஏசி ப்ரெஷர் அட் சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்சி டிவைட் பை ஏசி சரி எஃப்சின்றது என்னது இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் இங்கே இருக்க ஃபோர்ஸ் எஃப்சி இங்கே இருக்குது எஃப்ஏ இதில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்பி ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் தென் இப்போ அந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எஃப்சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்பி இன்ட்டு சைன் தீட்டா அதாவது சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்சி டிவைட் பை எஃப்பி அப்போ எஃப்சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்பி சைன் தீட்டா அதே மாதிரி எஃப்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்பி இன்ட்டு காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்ஏ டிவைட் பை எஃப்பி அப்போ எஃப்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்பி காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி ஏரியா ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார் ஏரியா எடுத்துட்டோம்னாலும் திஸ் இஸ் ஏசி ஏஏ அண்ட் திஸ் இஸ் ஏபி ஸோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டா ஸோ தீட்டான்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரம் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஏசி இஸ் ஈக்வல் டு ஏபி இன்டு சைன் தீட்டா அண்ட் ஏஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏபி இன்டு காஸ் தீட்டா ஏஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏபி இன்டு காஸ் தீட்டா சரி இப்போ எஃப்சின்றது என்னது எஃப்சின்றது எஃப்பி இன்டு சைன் தீட்டா ஏசின்றது ஏபி இன்டு சைன் தீட்டா இப்போ சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா கெட்ஸ் கேன்சல் தர் ஃபோர் எஃப்பி பை ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு பிபி ஃப்ரம் திஸ் ப்ரெஷர் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் சி ப்ரெஷர் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் சி அடுத்து ஃபைனலாக இப்போ ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்ஏ டிவைட் பை ஏஏ எஃப்ஏ டிவைட் பை ஏஏ ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்ஏ டிவைட் பை ஏஏ எஃப்ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஃப்பி இன்டு காஸ் சீட்டா டிவைட் பை ஏபி இன்டு காஸ் சீட்டா காஸ் சீட்டா காஸ் சீட்டா கேன்சல் ஆகிடுது விச் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் அட் சி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி இப்போ நியூ கண்டிஷன் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ப்ரெஷர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி தர் ஒரு ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் சி அப்போ ஒரு லிக்விடில் ஒரு லிக்விடில் நம்ம எந்த போர்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் அதோட ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வில் பி யூனிக் ஸோ ஒரு லிக்விடோட ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலையுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப்ஏ எஃப்பி எஃப்சின்றதுக்கு பதில் நம்ம வி ஆர் கோயிங் வித் தி ப்ரெஷர் பிஏபிபி இஸ் ஈக்வல் டு பிசி இஸ் ஈக்வல் டு பி அப்போ ஒரு லிக்விடோட எல்லா போர்ஷன்ஸ்லையும் ப்ரெஷரோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி இப்போ ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ஒரு லிக்விடோட ப்ரெஷரை வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒரு லிக்விடோட ப்ரெஷரை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த லிக்விடோட ப்ரெஷர் லிக்விடோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் அதாவது லிக்விடோட ப்ரெஷர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக இருக்குன்றத வச்சு வி ஹவ் க்ரியேட்டட் அ பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் ஸோ ஹைட்ராலிக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஹைட்ராலிக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அப்படின்றது மேஜராக என்ன ஒர்க் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து ஒரு ஸ்மால் இன்புட் கொடுப்போம் அந்த இன்புட்டை வந்து இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு யூ லார்ஜ் அவுட்புட் ஒரு ஸ்மால் இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை வந்து அது என்னவா மாற்றுது அப்படின்னா லார்ஜ் அவுட்புட்டாக மாற்றுது இப்போ இந்த போர்ஷன் இந்த சைடை வந்து ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த சைடை பி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து இது வர ஒரே லிக்விடு தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி அப்போ ப்ரெஷரு
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏரியா வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஃபோர்ஸ் வந்து த்ரீ நியூட்டன் ஏரியா வந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃபி டிவைட் பை ஏபி நான் இங்கே இந்த இந்த போர்ஷனோட ஏரியா இந்த இடத்துல இருக்க ஏரியா நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏரியா நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வச்சுருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் தேர்ட்டியும் த்ரீ தௌசண்டையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர்ஸ் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு ஹண்ட்ரட் which is equal to 300 newton ipa na inda pakkam design pandra area 30 cm square inda pakkam design panna area 3000 cm square appa na just na enna pandran appadina verum 3 newton force apply panni inda force na inda pakkam enna ma maatran appadina 300 newton ah maatran verum 3 newton force apply panni and the force vandha na enna pandran appadina 300 newton ah maatran அப்போ ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமில் நான் ஜஸ்ட்டு ப்ளங்கரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பம்ப் பண்ணுறேன் என்னோட கையில் இருக்க ஃபோர்ஸ் ஸோ எம் இன் டு ஜி அந்த ஃபோர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வி ஆர் கன்வெர்டிங் இன் டு இண்டியா த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் லிஃப் லிஃப்டிங் அ வெஹிக்கிள் ஒரு சின்ன வெஹிக்கிளை வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இதே இது த்ரீ நியூட்டனுக்கு பதிலாக நான் ஒரு தேர்ட்டி நியூட்டன் கொடுத்தேனா இங்கே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நியூட்டன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இப்போ டூ நியூட்டன் கொடுத்தோம்னா டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சாரி டூ நியூட்டன் கொடுத்தா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஒரு டுவெண்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இன்புட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் அன் அவுட் புட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்போ ஒரு சின்ன ஃபோர்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வி ஆர் கன்வெர்டிங் இன் டு லார்ஜர் ஃபோர்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ லிக்விட் எது எந்த லிக்விடில் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு லிக்விடோட ப்ரெஷர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இஃப் த லிக்விட் இஸ் கண்டினியூஸ் த ப்ரெஷர் இஃப் த லிக்விட் இஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் இன்கம்ப்ரெசிபிள் the liquid is continuous and incompressible then the pressure in uh, the total pressure in the volume of the liquid will be equal in all spaces in the liquid okay next one ipa idu or chinna example paapom already or example paathaachu irundhalum vera or example paapom a hydraulic press has a ram of 20 cm diameter and a plunger of 3 cm diameter it is used for lifting a weight of 30 kN find the force required at the plunger check ipa enake inda pakkam ram vandu enna diameter irukku appadina 20 cm which is equal to 0.2 m diameter 0.2 m idoda diameter diameter of a inda portion a n eduthukuren inda portion b n eduthukuren ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ இதில் லிஃப்டிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி இன்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் தேர்ட்டி இன்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் சரி இப்போ இதே இது ரைட் சைடில் இருக்க ப்ளங்கர் என்ன டயமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ சென்டிமீட்டர் இது பி போர்ஷன் அப்போ டயமீட்டர் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் 3 into 10 power minus 2 meter. அப்ப இந்த தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபோ இந்த இங்கே இந்த பக்கம் நான் தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் யூஸ் பண்ணி தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இந்த பக்கம் நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் இன் த சைட் பி தி ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் இன் தி சைட் பி இப்போ இங்கேருந்து இது வர ஒரே லிக்விடு தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ தர் ஃபோர் ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி தென் ப்ரெஷர்ன்றது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஏ இப்போ டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அப்போ ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்ஏ டிவைட் பை ஏஏ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி இன்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஏரியாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ரே ரேடியஸ் ஏரியான்றது பை ஆர் ஸ்கொயர்
which is equal to 30 into 10 power 3 divided by pi into 10 power minus 2 pi into 10 power minus 2 now this is pressure at side B pressure at side B is equal to FB divided by AB so FB is the value that we can do no? divided by AB this is the radius this is the radius at B at the top 1.5 into 10 power minus 2 meter and our diameter is 3 into 10 power minus 2 meter Upper radius is 1.5 into 10 power minus 2 meter Upper area pi into 1.5 into 10 power minus 2 whole square pi into 1.5 into 10 power minus 2 the whole square Upper pb is equal to fb divided by pi into 2.25 into 10 power minus 4 2.25 into 10 power minus 4 Namakanadriyo pressure at A pressure at B equal Nadriyo. The value of pressure at side A is equal to pressure at side B. Therefore, F B divided by pi into 2.25 into 10 power minus 4 is equal to 30 into 10 power 3 divided by pi into 10 power minus 2. So either and cancel panona 10 power minus 2 you go. So pi pi will be getting cancelled. Therefore, F B is equal to 30 into 2.25 into 10 power 3 into 10 power minus 2, which is equal to so 30 into 2.25 into 10. So the 10 power 3 into 10 power minus 2 into the 10. So we have 225 into 3. 225 into 3 is 675 Newton. 675 Newton. Now, we have to apply 4675 Newton. We apply 4675 Newton. This area is 3 cm. This diameter is 3 cm. Left side is 20 cm diameter. We have to force generate 30 into 10 power 3 Newton. That is 30 kilo Newton force. So, this is the concept. Now, we are going to do the pressure of a low input of force and we are going to do the high input of force. We are going to do the basic principle of this amplification. We are going to do the amplification of electricity. We are going to say this is the amplification. In the mechanical, you are saying this is the hydraulic system. So, in the hydraulics, we use the same thing as well. We use the same thing as well. We use the same thing as well. We use the same thing as JCB machines. So, we use the machines as well. We use the same thing 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 as well. That is why we are converting into a large output. So, we use the same thing as well. This hydraulic system plays a major role. Next. Already now our vision is solid. So, if I do like M into G downwards lag tag. Now, in the liquid, what we do is create a pressure in the material. Now, in the left side, there is pressure P1, in the right side, there is pressure P2. Now, in the material, the force M into G is downwards. Now, in the material, the horizontal force is made, it has only vertical force. Now, in the horizontal force is F1, in the horizontal force is F2. In the horizontal, there is no acceleration. There is no acceleration. A or the value and that is zero. Horizontal acceleration करें याद है। ना हमारे general forces laws of motion पड़ी net forces equal to mass into acceleration. Acceleration zero उन्नत है ना ला। Horizontal force वंदे ना बढ़ी ना zero. Net forces equal to zero. Therefore F1 वंदे in F1 in the direction लड़के F2 opposite direction लड़के. Therefore F1 minus F2 is equal to zero. Which implies F1 is equal to F2. Which implies F1 is equal to F2. From this, F1 and F2 are equal to F2. We already know that F1 by A. A1 is equal to F2 divided by. Now, we divide the area. A, A divide the area. So, we divide the area. So, we divide the area. 
ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏரியாவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எஃப் ஒன் பை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் டூ பை ஏ இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல் தட் மீன்ஸ் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இப்போ ஏக்கு பதிலாக இங்கே ஏ ஒன் எழுதிக்கிறேன் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஏ டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ எஃப் ஒன் பை ஏ ஒன்றது பி ஒன் எஃப் டூ பை ஏ டூன்றது பி டூ அண்ட் ஹின்ஸ் பி ஒன் வில் பி ஈக்வல் டு பி டூ ஆர் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஃப் தர் இஸ் நோ ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷன் இப்போ இதே இது ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம வெர்டிக்கலாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு விஷயம் இப்போ ஐம் டேக்கிங் அ மெட் மெட்டீரியல் இன் அ வெர்டிக்கல் போர்ஷன் ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நான் வெர்டிக்கல் போர்ஷனில் எடுக்கிறேன் ஸோ வெர்டிக்கல் போர்ஷனில் இட் வில் ஹேவ் தி ஆக்சலரேஷன் எம் இன் டூ ஜி அப்படின்னு ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் லெட் திஸ் பி எஃப் ஒன் அண்ட் லெட் திஸ் பி எஃப் டூ அப்போ ஃப்ரம் திஸ் எஃப் ஒன் இப்போ இது எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டவுன்வர்ட்ஸில் எஃப் ஒன்னும் டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்குது ஆனால் எஃப் டூ அப்வர்ட்ஸில் இருக்குது அண்ட் ஹென்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்குது எஃப் ஒன் டவுனில் இருக்குது அப்போ எஃப் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் எஃப் டூ வந்து நெகட்டிவ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன் டூ ஜி எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன் டூ ஜி ஸோ ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் இன் டூ ஏரியா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் இன் டூ ஏரியா விச் இம்ப்ளைஸ் பி ஒன் இன்டூ ஏ ஒன் மைனஸ் பி டூ இன்டூ ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் லிக்விடுன்னு வந்துட்டாலே நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் மாஸை வந்து டென்சிட்டி இன்டூ வேல்யூம் இன்டூ ஜி அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே ஏரியா ஒன்னும் ஏரியா டூவும் ஈக்குவல் ஸோ இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் ஈக்குவல் ஸோ ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ அண்ட் ஹென்ஸ் பி ஒன் ஏ மைனஸ் பி டூ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டு வேல்யூம் வேல்யூம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மெட்டீரியலோட வேல்யூம் ஸோ இந்த மெட்டீரியலோட வேல்யூம் என்னென்னா ஏரியா இன்டு ஹைட் ஹச் ஸோ ஏரியா இன்டு ஹைட் இன்டு ஜி ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் ஏ காமன் எடுத்தோன்னா ஏ இன்டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டு ஏ இன்டு ஹச் இன்டு ஜி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஏ கெட்ஸ் கேன்சல் தர் ஃபோர் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹச் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஹரிசாண்டலாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் லிக்விடில் ஒரு மெட்டீரியல் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் அந்த லிக்விட் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகலை அப்படின்னா த ப்ரெஷர் வில் பி சேம் இன் போத் த சைட்ஸ் த ப்ரெஷர் வில் பி சேம் இன் போத் த சைட்ஸ் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் இதே இது ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வெர்டிக்கலாக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எம் இன் டூ ஜி ஸோ ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இருக்கும் அண்ட் ஹின்ஸ் த வேரியேஷன் இன் ப்ரெஷர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஹைட் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் வேரியேஷன் இன் ப்ரெஷர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஹைட் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோஜி இன் டூ ஹச் இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இன் டெப்த் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இன் டெப்த் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம இதில் ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த மெட்டீரியலில் இந்த ஹைட்டும் இந்த ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா தர் வில் பி நோ ப்ரெஷர் தர் வில் பி நோ ப்ரெஷர் இஃப் த ஹைட் வேரியஸ் இஃப் த பாட்டம் பார்ட்டிகளுக்கும் அப்பர் மாஸ் பார்ட்டிகளுக்கும் ஹைட் வேரி ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து வெர்டிக்கலாக இருந்தது அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க இதில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்றது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் இருக்குது இதில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் இன் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன் இட் ஆக்ஸ் இன் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன் அப்போ ஹரிசாண்டலாக போகும்போது இட் வில் ஹேவ் நோ ப்ரெஷர் இஃப் இட் இஸ் வெர்டிக்கல் தென் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஹைட் ஸோ ஹைட் வேரியேஷன் இருந்தது அப்படின்னா தர் வில் பி ப்ரெஷர் இஃப் ஹைட் இஸ் ஈக்வல் தென் த ப்ரெஷர் வில் பி சேம் ஸோ இப்போ ஒரு லிக்விட் எடுக்கிறேன் என்ன கான்செப்டில் வேணாலும் இதை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கான்செப்ட் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா லிக்விட் அப்படின்னாலே நம்ம எதை வச்சு அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்
அடுத்தது கிராவிடேஷன் கிராவிடேஷன் அட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் அட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷன் அட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஜின்றது என்ன அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அது எல்லா போர்ஷன்ஸுக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் எந்த ஹைட்டு போர்ஷனாலும் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கல் இது கிரவுண்டு ஒரு பார்ட்டிக்கலை ஒன் மீட்டர் ஹைட்டில் வச்சோம் அப்படின்னாலும் இதோட கிராவிடேஷன் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் டென் மீட்டர் ஹைட்டில் வச்சோம் அப்படின்னாலும் இதோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட் இது மாறப்போகிறது கிடையாது இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கலோட ஹைட் வந்து ஹச்ஏ இது ஹச்பி இது ஹச்சி ஸோ இங்கே மூணுமே வந்து ஒரே ஹைட்டில் தான் இருக்குது தர் ஃபோர் ஹச்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஹச்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஹச்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஹச் இப்போ இதில் இருந்து ப்ரெஷர் அட் ஏ ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஏ இன்டு ஜிஏ இன்டு ஹச்ஏ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹச் ப்ரெஷர் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இன் பி வித் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இன் பி ஹைட் ஆஃப் தி லிக்விட் இன் பி விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் பிசி இஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் ரோ சி இன்டு ஜி சி இன்டு ஹெச்சி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் அப்போ மோனோட வேல்யூமே வேல்யூமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்குது தேர் ஃபோர் ப்ரெஷர் அட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் சி ஸோ சைஸ் வேரி ஆகுது வேல்யூம் வேரி ஆகுது மாஸ் வேரி ஆகுது ஆனாலும் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சேமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு லிக்விடை வச்சு மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஏற்கனவே பேஸ்கல்ஸ்லாம் இதே தானே சார் பார்த்தோம் அப்படின்னிங்கன்னா பேஸ்கல்ஸ்லாம் இது நம்ம பார்க்கல இங்கே வந்து லிக்விடை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் பேஸ்கல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ள ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு அனலைஸ் பண்ணோம் உள்ள ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு இப்போ இந்த லிக்விட்னால இதில் என்ன ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகுது அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணோம் இங்கே ஜஸ்ட் லிக்விடை மட்டும் வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் லிக்விடோட ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலையுமே சேமாக இருக்குது பிஏ இஸ் ஈக்வல் டு பிபி இஸ் ஈக்வல் டு பிசி இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பேரடாக்ஸ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த லிக்விடில் எந்த மோஷனும் இருக்காது த லிக்விட் வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் ஒரு லிக்விட் வந்து ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருந்ததுனாலோ இல்லை அதோட ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ வரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னாலோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒன்று யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகணும் இல்லை ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் ரெஸ்ட்டில் இருந்ததுன்னா ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா த ஸ்டேட் இஸ் செட் டு பி ஈக்லிபிரியம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஹைட்ரோ லிக்விடில் வரும்போது வி ஆர் டேக்கிங் இட் அஸ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் லிக்விடில் வி ஆர் ஸ்டேட்டிங் தட் அஸ் அ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கா ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை இப்போ எல்லாமே பேசிக் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷரை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மூணு மீட்டர்ஸில் வந்து பேசிக் ப்ரெஷரை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் கம்பேரிங் டூ லிக்விட்ஸ் ரெண்டு லிக்விடை கம்பேர் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரே லிக்விடை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் ரெஸ்ட் பீஸோ மீட்டர் இப்போ இதில் வந்து நான் லிக்விடை ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கேஜ் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதில் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர்னால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் இஸ் வேரிடு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹச் அப்போ இதோட இது என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹச் ஸோ ப்ரெஷர்னாலே ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹச்ன்றது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே கேஜ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஜி ஹெச் இப்போ இதில் வந்து அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பி நாட் அப்படின்ற அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா பி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ If P0 is equal to 0, then Pg is equal to rho gh. If P0 exists, atmospheric exists at Chief Dina, then gauge pressure is equal to P0 plus rho gh. P0 plus rho gh. So, one uh, mercury, uh, basic way, if you use a liquid, you can use a mercury, you can use a material load of pressure and under the conduit. That is the way you can clear it. Now, if you have a liquid, you can use a liquid, you can use a liquid, you can use a liquid. ஸோ மெர்க்குரி ஃபில் பண்ண
அது டேட்டம் லைன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த லைனை கீழே இருக்க லிக்விட் இந்த லைனை கீழே லெஃப்ட் லிம்ப் இது லெஃப்ட் லிம்ப் இது ரைட் லிம்பு லெஃப்ட் லிம்ப் லைன் ரைட் லிம்ப் லைன் ஒரே லிக்விட் தான் இருக்கும் அதோட ஹைட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த லைனுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேட்டம் லைனுன்னு சொல்கிறோம் இந்த டேட்டம் லைனுக்கு மேலே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிக்விடோட ஹைட் வந்து H1. ஒன் நம்ம எந்த லிக்விடோட ப்ரெஷர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோமோ அந்த லிக்விடோட ஹைட் வந்து ஹச் ஒன் நம்ம ஃபில் பண்ண மெர்க்குரியோட லிக்விட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹச் டூ லிக்விடோட நம்ம ஃபில் பண்ண மெர்க்குரின்ற லிக்விடோட ப்ர ஹைட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹச் டூன்ற ஹைட் இருக்குது சரி இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு இருக்கிறது கேஜு ப்ரெஷர் ப்ளஸ் லிக்விடோட ப்ரெஷர் அதாவது ரோ ஜி இன்ட்டு ஹச் ஒன் ரோ ஒன் ஜி ஹச் ஒன் இது வேறு லிக்விடு இந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி ரோ ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இது ஹச் ஒன் இருக்குது மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி ரோ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ நமக்கு இங்கே கேஜ் ப்ரெஷர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹச் ஒன் இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிம்பில் ஆக்ட் ஆகுது விச் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் இந்தி ரைட் சைட் லிம் ஸோ ரெண்டு ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டு ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அதாவது ஈக்குலிப்ரியம் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் ரெஸ்ட் போர்ஷனுக்கு போயிடும் அப்போ இது ரெஸ்ட் போர்ஷனுக்கு வரும்போது லெஃப்ட் சைட் லிம்பில் இருக்க ப்ரெஷரும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷரும் ரைட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ப்ரெஷர் இன் த கேஜ் ப்ளஸ் த ப்ரெஷர் கிரியேட்டட் பை த லிக்விட் இன் த லெஃப்ட் லிம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ரைட் சைடில் லிம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ரைட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னா ரோ டூ ஜி இன்டு ஹச் டூ ஃப்ரம் திஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ மைனஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் இப்போ இதே இது இதில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் பி நாட்டுன்ற அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அது எங்கே இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது அப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவா பி நாட் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இங்கே அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஜீரோவாக இருந்தால் இது வராது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இருந்தது அப்படின்னா இது வரும் சரி ஸோ இது கேஜ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது இது வேக்கம் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ வேக்கம் ப்ரெஷர் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணும்போது இந்த டேட்டம் லைன் நான் எப்படி செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டம் லைன் நான் எப்படி செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரைட் சைடில் ரைட் சைடில் வந்து மெர்க்குரி வந்து கம்மியான ஹைட்டில் இருக்க மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா மெர்க்குரியை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ டேட்டம் லைன் இந்த டேட்டம் லைனில் ரைட் சைட் லிம்பில் ரைட் சைட் லிம்பில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெர்க்குரி வந்து இந்த டேட்டம் லைனுக்கு மேலே இல்லை அப்போ ரைட் சைடில் இருக்க ப்ரெஷர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா கேஜ் ப்ரெஷர் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் கேஜ் ப்ரெஷர் இருக்குது ஹச் ஒன்ற ஹைட்டுக்கு ஃபஸ்ட் லிக்விட் இருக்குது அப்போ ரோ ஒன் ஜி ஹச் ஒன் ஹச் டூன்ற ஹைட்டுக்கு மெர்க்குரி இருக்குது அப்போ ரோ டூ ஜி ஹச் டூ ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டோட்டல் ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னா பிஜி ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹச் ஒன் ப்ளஸ் ரோ டூ ஜி ஹச் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இதே இது ரைட் சைடில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஜீரோ இல்லை ரைட் சைடில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா என்ன வந்துடும்னா பிஜி ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு பி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு பி நாட் இஃப் பி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் திஸ் வேல்யூ இஃப் பி நாட் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் திஸ் ஈக்வேஷன் சரி இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் The right limb of a simple YouTube manometer containing mercury is open to the atmosphere. Uh, while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 cm below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of the fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 cm. Sure. Now, ஒரு ரைட் லிம்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூடியூப் ரை யூடியூப் மேனோமீட்டரோட ரைட் லிம்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணுறேன் ம
uh, in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 centimeter. So, in the basic model, n at range is equal to p naught is equal to zero. Open to the atmosphere. Okay. Next. Ipa, ila mercury fill pan ro. So mercury yoda. Ipa in the left side la or liquid rakhe. Ido da specific gravity bande n at range point nine. Specific gravity n at range point nine. So specific gravity. Specific uh, specific gravity of liquid is equal to density of liquid divided by density of water. Na na mama dalle patama. Specific gravity of liquid is equal to density of liquid divided by density of water. So specific gravity point nine kudu thanga, which is equal to density of liquid divided by density of water. Vandu thousand kilogram per meter cube. From this, the density of the liquid is equal to point nine into thousand, which is equal to nine hundred kilogram per meter cube. Ipa in the liquid order density 900 kilogram per meter cube. 900 kilogram per meter cube. Ipa na mercury fill pan ra. Mercury fill pan nombo the left limb lai right limb. Left limb lai erga mercury kyo. Right limb lai erga mercury kyo. Nadu lai erga difference yello over the din salika. Na 20 centimeter over din salika. So left limb lai erga mercury order level ko. Right limb lai erga mercury order level ko. Nadu lai erga difference na nambi na 20 centimeter. So from this H2 is equal to 20 cm density density of mercury 13600 abdin already namak theriyum height uh, right side la iruka height vandu 20 cm so h2 is equal to 0.2 m h2 is equal to 0.2 m adutha the center of the pipe is 12 cm below the level of the mercury pa idhu dhaan center of the pipe so idhu dhaan center of the pipe axial line இது வந்து மெர்குரியிலிருந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஹைட் இந்த டோட்டல் ஹைட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதில் இங்கே டுவெல் போயிடுச்சு அப்படின்னா இது எயிட் சென்டிமீட்டர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிக்விடோட ஹைட் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் அப்போ ஹச் ஒனோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் ஹச் ஒனோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிக்விட் ரோ ஒன்னோட வேல்யூ ரோ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் சரி இப்போ இந்த டேட்டம் லைனுக்கு கீழே இந்த பக்கமும் மெர்குரி தான் இருக்குது இந்த பக்கமும் மெர்குரி தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டோட ப்ரெஷரும் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டோட ப்ரெஷரும் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ டேட்டம் லைனுக்கு மேலே டேட்டம் லைனுக்கு மேலே இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹச் ஒன் இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரோ டூ ஜி ஹச் டூ அப்போ டேட்டம் லைனுக்கு மேலே இந்த ப்ரெஷர் இன் லெஃப்ட் சைடு இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் இன் ரைட் சைடு So, pressure in left limb. Pressure in left limb and the gauge pressure plus rho 1 g h1 is equal to right side layer pressure rho 2 g into h2. So, from this, find the pressure of the fluid and get it. Then, gauge pressure we can do it. Pg plus rho 1 value 900 into g. G value 9.8 into h1 value 0.8 value 9.8 into h1 value 0.8. H1 ஹச்ஒனோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ ரோ டூவோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஹெச் டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ ஹெச் டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஹெச் டூவோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பிஜி ப்ளஸ் பிஜி ப்ளஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் into 0.08 is equal to 900 into 9.8 into 0.08 is equal to 13600 into 9.8 into 0.2 so 900 into 9.8 into 0.8 and put on uh, it will be 706 something wrong so pg is equal pg plus 706 is equal to 13,600, 
ஸோ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபிஃப்டீன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று பதினாறு ஆறு டூ டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் பிஜி இஸ் ஈக்வல் டு செவன் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நைன்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒன் நைன் டூ எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஒன் நைன்டீன் எயிட் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் டூ டென் ஜீரோ ஒன் செவன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு செவன் நாட் சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பிஜி இஸ் ஈக்வல் டு டூ டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் நாட் சிக்ஸ் ஜி ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டூ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் சாரி டூ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஆர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரெஷர் கேல்குலேஷன் யூஸிங் தி யூடியூப் மேனோமீட்டர் சரி இன்னொரு ப்ராப்ளமும் பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ கேஜ் கேஜ் ப்ரெஷருக்கு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இல்லாட்டா சி ஃபார் தி வேக்கம் ப்ரெஷர் A simple YouTube manometer containing mercury is connected to a pipe in which fluid of specific gravity 0.8 and having vacuum pressure is flowing. The other end of the manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in the pipe. If the difference of the mercury level in the two limbs is 40 cm and the height of the fluid in the left from the center of pipe is 15 cm below. So, if the liquid is 15 cm below, it is 15 cm below. மெர்குரியோட ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க டேட்டம் லைனை கீழே ரெண்டு சைடுமே மெர்குரி தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரெஷரும் கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் சைடில் எந்த ப்ரெஷருமே இல்லை ஸோ இந்த ப்ரெஷர் இந்த ரைட் லிம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ லெஃப்ட் லிம்பில் கேஜ் ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் லிக்விட் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ரெண்டாவது லிக்விட் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ ப்ரெஷர் அட் லெஃப்ட் லிம்ப் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் லை ரைட் லிம்ப் ப்ரெஷர் அட் ரைட் லிம்ப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ ப்ரெஷர் அட் லெஃப்ட் லிம்ப் இஸ் ஈக்வல் டு கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ பி ப்ரெஷர் அட் கேஜ் ப்ளஸ் ரோ ஒன்னோட வேல்யூ ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எயிட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பாயிண்ட் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் டிவைட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் விச் இம்ப்ளைஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு வந்துடும் So, density of liquid, that is rho 1. Rho 1 is equal to 800 into acceleration due to gravity 9.8 into h1 node value. h1 node value 15 cm, above 0.15 plus rho 2. Density of mercury is 13,600 into acceleration due to gravity 9.8 into h2 node value 0.4. 40 cm, above 0.4 meter. So, from this is equal to 0. is equal to 0 from this pg is equal to pg is equal to 800 into 9.8 into 0.15 which is approximately equal to 5336 so idu and the bagam pochina minus 5336 idu and the bagam pochina sorry idoda value idoda value 5336 idoda value 497 sorry 477 which is approximately equal to minus 54,543 54,543 newton per meter square r which is approximately equal to 5.5 newton per centimeter square newton per centimeter square so idu da vandha enna appdin paathona pressure oda value vacuum pressure oda value enna appdina 5.5 newton per centimeter square which is opposite to gauge pressure ஸோ இங்கே இருக்க வேக்கம் ஓட ப்ரெஷர் எம்டி ஸ்பேஸ் அப்போ இங்கே இருக்க வேக்கம் ப்ரெஷர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் டாபிக்
இப்போ ஒரு ஒரு பீக்கரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூயிடை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பீக்கரில் ஒரு ஃப்ளூயிடை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பீக்கரை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது இந்த லிக்விட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனுக்கு போகுது இது ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது பிஃபோர் ஆக்சிலரேஷன் லிக்விடோட லெவல் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆஃப்டர் ஆக்சிலரேஷன் லிக்விட் லெஃப்ட் சைடில் நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் லிக்விட் எந்த டைரக்ஷனில் நம்ம மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறோமோ அந்த அதோட நியர் ப அதோட ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பேக் சைடில் வந்து ஹைட் வந்து அதிகமாகுது ஸோ அதுதான் இந்த லாரியில் ஒரு டேங்கர் லாரியில் நமக்கு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக காமிச்சிருக்காங்க இப்போ டேங்கர் லாரி அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஏதோ ஒரு ஹைட்ராலிக் லிக்விட்ஸையும் அதாவது பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் வேறு வாட்டர் மில்க்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாரிஸில் கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போகும்போது ஹைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்ன்றது ஹைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்ன்றது லிக்விட்ஸ் தான் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஆர் பெட்ரோல் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பெட்ரோல்ன்றது ஹைட்ரோ கெமிக்கல் தான் ஸோ அது ஒரு லிக்விடு ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த டேரக்ஷனில் லாரி வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகும்போது இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஹைட் அதோட ஃப்ரண்ட் எண்டில் இருக்க ஹைட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது பேக் சைடில் இருக்க ஹைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டேங்கர் லாரியில் நம்ம லிக்விட் எந்த லிக்விடை ஃபில் பண்ணாலும் ஃபுல் ஹைட்டுக்கு ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபுல் ஹைட்டுக்கு ஃபில் பண்ணும்போது இப்போ லாரியோட கண்டெய்னர் இப்படி இருக்குது இதில் நான் ஃபுல் ஹைட்டை ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிலரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இல்லை அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது லாரி வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா அப்சைட் டவுனாக கவுந்துரும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க சா லிக்விட் மெட்டீரியல் கிடையாது புதிய தலைமுறையில் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரியலூர் மாவட்டம் நினைக்கிறேன் அரியலூர் சம்திங் ஸோ அங்கே வந்து கரும்பு எதிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ ப்ரெஷர் தாங்காமல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா லாரி வந்து ஃபுல்லாக அப்சைட் டவுன் ஆகிடுச்சு இஃப் யூ வாண்ட் டு சி த நியூஸ் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த நியூஸ் நியூஸ் டேட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக மே தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த்துன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிமர் நியூஸ்லேயோ நியூஸ் செவன் பாலிமர் நியூஸ் செவன் புதிய தலைமுறை இது மூணில் ஏதோ ஒரு நியூஸில் ஐ ஹவ் சீன் தட் ஸோ ஒரு லாரி வந்து அப்சைட் டவுனாக கவுன்றத பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா டியூ டு த ப்ரெஷர் மா லோடிங் லோடிங் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால வண்டி ஆக்சலரேட் ஆகும்போது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரில் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லாரி வந்து அப்சைட் டவுனாக கவுந்துருச்சு ஸோ அதே தான் இந்த சேம் கேஸ் இப்போ சாலிடுன்றதுனால ஓப்பன் ஏரில் வச்சு கட்டியிருக்காங்க லிக்விடாக இருந்தால் நம்ம ஓப்பன் ஏரில் கேரி ஓவர் பண்ண முடியாது வில் ஹேவ் அ கண்டெய்னர் ஸோ இன் போத் த மெட்டீரியல்ஸ் த சேம் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாலோடு ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு டே ஒரு மெட்டீரியலை வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணி ஆக்சலரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு லிக்விடில் நான் ஒரு மெட்டீரியல் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இதை வந்து நான் ஆக்சலரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆக்சலரேட் பண்ணும்போது இந்த லிக்விடோட ஹைட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாறிடுது ஸோ இந்த லிக்விட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்லப் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் நான் யூஸ் பண்ணுற பார்ட்டிக்கல் இப்படியே தான் இருக்குது இப்போ இதில் இருக்க ஹைட் வந்து இதில் இருக்க ஹைட் வந்து H1, ஒன் இதில் இருக்க ஹைட் வந்து ஹச் டூ அப்படின்னா இந்த ஹைட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இதோட லென்த் வந்து எல் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த ஹைட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஹைட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஹச் ஒன் மைனஸ் ஹச் டூ இப்போ இந்த இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் இந்த இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் வந்து தீட்டா ஸோ இப்போ லிக்விட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மெட்டீரியலோட இந்த ஹைட் வந்து ஹச் ஒன் இந்த ஹைட் வந்து ஹச் டூ அப்போ இதோட ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹச் ஒன் மைனஸ் ஹச் டூ இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹச் ஒன் மைனஸ் ஹச் டூ இந்த மெட்டீரியலோட லென்த் வந்து எல் இந்த மெட்டீரியலோட லென்த்து வந்து என்ன அப்படின்னா எல் ஸோ இந்த மெட்டீரியலோட லென்த் வந்து எல் இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹச் ஒன் மைனஸ் ஹச் டூ
ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ இதோட லென்த் வந்து எல் இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா ஃப்ரம் த ஸ்டாண்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ டிவைட் பை எல் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ டிவைட் பை எல் சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த பக்கம் இருக்க ப்ரெஷர் பி ஒன் இந்த பக்கம் இருக்க ப்ரெஷர் பி டூ பி ஒன் பி டூ ஸோ இது மெட்டீரியல் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகுது மெட்டீரியல் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகுது ஸோ இதில் இருக்க ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் இதில் இருக்க ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ நமக்கு என்ன தெரியும் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகிறதோட டேரக்ஷனில் இருக்குது எஃப் டூ ஆக்சலரேட் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸில் வந்துடும் எஃப் டூ மைனஸில் வந்துடும் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன் டூ ஏ இப்போ இது லிக்விடுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸை ப்ரெஷராக மாற்றுறோம் அப்போ பி ஒன் இன்டூ ஏ ஒன் மைனஸ் பி டூ இன்டூ ஏ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மாசை வந்து என்னவா மாற்றுறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி இன்டூ வேல்யூம் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் density into volume into acceleration so p1 a1 minus p2 a2 is equal to density into volume into acceleration so p1 a1 minus p2 a2 is equal to density into volume volume ku bala area into height into acceleration so idla a1 a2 in the area in the area rendume same na ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ சேமாக இருக்கிறதுனால பி ஒன் இன்ட்டு ஏ இதை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதையும் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏ காமனாக எடுத்தோன்னா பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு லெஃப்ட் சைடில் ஏ காமனாக எடுத்தோம்னா ரோ ஹெச் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ ஏ ஏ கெட்ஸ் கேன்சல்டு ஃப்ரம் திஸ் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஹெச் இன் டூ ஏ ஸோ இப்போ பி ஒன் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் லிக்விடோட ஹைட் அதிகமாக இருக்குது ரைட் சைடில் லிக்விடோட ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஹைட் வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் மைனஸ் ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ லெஃப்ட் சைடில் லிக்விட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் சைடில் லிக்விட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் வி நோ தட் த ப்ரெஷர் வேரிஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஹைட்டுன்னு தெரியும் ஸோ ரோ ஒன் ஜி ஹெச் ஒன் மைனஸ் ரோ டூ ஜி ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஹெச் இன் டூ ஏ ரோ இன் டூ ஹெச் இன் டூ ஏ இப்போ ரெண்டுமே ஒரே லிக்விடு தான் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிக்விடு ரைட் சைடில் இருக்க லிக்விடு ரெண்டுமே சேம் லிக்விடு தான் அப்போ டென்சிட்டி சேமாக இருக்கும் ரோ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ அப்போ ரோ ஒயும் ஜியும் காமனாக எடுத்தோன்னா ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஹெச் இன் டூ ஏ ரோ ஹெச் இன் டூ ஏ ஸோ நமக்கு இங்கே ரோ ரோ கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ இங்கே சாரி இங்கே ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷனில் இருக்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷனாக இருந்தால் நம்ம ஹரிசாண்டலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா லென்த் இருக்குது ஸோ லென்த்து தான் கன்சிடர் பண்ணோம் ஏரியா இன்டு லென்த் வேல்யூம் இந்த மெட்டீரியலோட வேல்யூ இப்போ இது தான் மெட்டீரியல் மெட்டீரியலோட ஏரியா ஏ லென்த்து வந்து எல் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா ரோ எல் இன்டூ ஏ ரோ எல் இன்டூ ஏ ஸோ ஜி இன்டூ ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எல் இன்டூ ஏ அப்போ ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ டிவைட் பை எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டிவைட் பை ஜி ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ பை எல் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டிவைட் பை ஜி ஸோ இந்த கண்டிஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விடை வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ இல்லை இப்போ இதில் எதெல்லாம் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்றது கான்ஸ்டண்ட்டு லென்த்து ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை ஜி நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ பை எல்னு தெரியும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஜிவர் ஏ டிவைட் பை ஜி ஸோ அப்போ இந்த டேன் தீட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் அந்த பர்டிகுலர் லிக்விடை வந்து நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ இங்கே டேன் தீட்டான்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஹெச் ஒன் மைனஸ் ஹெச் டூ டிவைட் பை எல்லை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஹைட்டு லென்த்து ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டி எல்லாமே ரோல் ப்ளே பண்ணுது இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் ப்ரெஷர் வேரியேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாரி வந்து இட் வில் கெட் அப் சைட் டவுன் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே படிக்கிறோம் ஸோ லிக்விடை ஒரு லிக்விடை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அதோட பொஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் ந
ஒரு சைடு இருக்க லிக்விடோட டென்சிட்டி ரோ இன்னொரு பக்கம் இருக்க லிக்விட் டென்சிட்டி டூ ரோ இந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி டூ ரோ இந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி வந்து ரோ இப்போ இதை நான் ஹரிசண்டலாக ஆக்சலரேட் பண்ணுறேன் ஹரிசண்டலாக ஆக்சலரேட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பேக் சைடில் இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனில் இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷரும் இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனில் இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷரும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து இது வரை இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷரும் இந்த இடத்துல இருக்க லிக்விடோட ப்ரெஷரும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை நான் மூணு நாலு போர்ஷனாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ரோன்ற டென்சிட்டி இருக்க லிக்விடோட வெர்டிக்கல் பொசிஷன் அடுத்து ரோன்ற லிக்விடோட டென்சிட்டியோட ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் அடுத்து டூ ரோ அப்படின்ற டென்சிட்டி இருக்க லிக்விடோட ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் அடுத்து டூ ரோ அப்படின்ற டென்சிட்டி இருக்க லிக்விடோட வெர்டிக்கல் போர்ஷன் இந்த மாதிரி நாலு போர்ஷனாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் ஹரிசாண்டல் ப்ரொப்போஷனில் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ரோ ஏ இன்டு எல் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆக்சல்ரேஷன் ஏ லென்த் எல் இதே இது இது ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் இப்போ இதே இது வெர்டிக்கலாக இருந்ததுன்னா ப்ரெஷர் வந்து ரோ இன்டு ஆக்சல்ரேஷன்றது வெர்டிக்கலில் இட் வில் பி கன்வெர்டிங் இன்டு ஜி ஆர் மைனஸ் ஜி அண்ட் லென்த்துன்றது என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னா ஹைட்டாக மாறிடும் லென்த்துன்றது இட் வில் பி கன்வெர்டிங் இன்டு ஹைட் ஸோ இது ரெண்டு ப்ரொப்போஷன்ஸும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் அட் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ரெஷர் அட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரெஷர் அட் ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் கண்டிஷன் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு பி ஃபோர் சரி பி ஒன் பி ஒன்றது என்ன அப்படின்னா பி ஒன்றது வெர்டிக்கல் பொஷன் பி டூன்றது ஹரிசாண்டல் பி த்ரீன்றது ஹரிசாண்டல் பி ஃபோர்ன்றது வெர்டிக்கல் சரி வெர்டிக்கலாக இருந்தால் வி வில் பி கேல்குலேட்டிங் ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹெச் ஸோ ஃபஸ்ட் லிக்விடோட டென்சிட்டி ரோ ஆக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி ஹைட் வந்து ஹைட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஹைட் இந்த ஹைட்டை வந்து நான் ஹச்சுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ரோ ஜி இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ரெண்டாவது செக்ஷனில் ஹரிசாண்டலாக இருக்குது ரெண்டாவது செக்ஷனில் இருக்க லிக்விடோட டென்சிட்டி ஜி லென்த் இந்த டோட்டல் லென்த் வந்து எல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த டோட்டல் லென்த் எல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த லென்த் இந்த ரெண்டு லென்த்தை எல் பை டூ எல் பை டூ அப்படின்னு நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் எல் பை டூ எல் பை டூ ஸோ ரோ ஹரிசாண்டலாக டென்சிட்டி வந்து ரோ ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறதுனால ஆக்சல்ரேஷன் வந்து ஏ லென்த்து வந்து எல் பை டூ ரோ ஏ எல் ஸோ ரோ ஆக்சல்ரேஷன் ஏ லென்த் எல் பை டூ ப்ளஸ் மூணாவது செக்ஷன் மூணாவது செக்ஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி வந்து டூ ரோ ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறதுனால ஆக்சல்ரேஷன் ஏ லென்த்து வந்து எல் பை டூ அப்போ டூ ரோ ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்த்து செக்ஷன் வந்து வெர்டிக்கல் ஸோ வெர்டிக்கலாக இருந்தால் ரோ ஜி ஹெச்னு எழுதுவோம் அங்கே இருக்க டென்சிட்டி டூ ரோ இன்டு ஜி இன்டு ஹைட் வந்து ஹெச் ஸோ இப்போ இந்த ரோ ஜி ஹெச்சை ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு போனோம்னா டூ ரோ ஜி ஹெச் மைனஸ் ரோ ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ ஏ இன்டு எல் பை டூ ப்ளஸ் டூ ரோ ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை டூ இப்போ இது ரெண்டில் ரோ ஏ இன்டு எல் பை டூ காமனாக இருக்குது இது டூ ரோ ஜி ஹெச் காமனாக இருக்குது அப்போ ரோ ஜி ஹெச் இன்டு டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ ரோ ஏ எல் பை டூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃப்ரம் திஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் தேர் ஃபோர் ரோ ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டூ ரோ ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டூ த்ரீ ரோ ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை டூ த்ரீ ரோ ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை டூ ரோ 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 கேன்சல் ஆகிடுது ஃப்ரம் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஜிஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜிஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஏ இன்டு எல் டிவைட் பை டூ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜிஹெச் டிவைட் பை த்ரீ இன்டு எல் ஸோ நம்ம என்ன ஆக்சல்ரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஜிஹெச் இன்டு 2GH ஜி ஹெச் டிவைட் பை த்ரீ எல்ன்ற வேல்யூவில் இஃப் வி ஆக்சல் ரேட் தென் போத் த லிக்விட்ஸ் ஹேவிங் டென்சிட்டிஸ் வில் பி அட் சேம் ஹைட் ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா ஆக்சல்ரேஷனோட வேல்யூ வந்து டூ ஜி ஹெச் டிவைட் பை த்ரீ எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரிசண்டல்
So, uh, we have uh, another plenty of concepts in fluid uh, mechanics. We will go through it in the next session. Thank you.